Grüß euch liebe Zuseher, herzlich willkommen auf meinem Kanal. <lacht> Gestern habe ich ein Video gebracht, da ging es um die Entscheidung zwischen Rassehund und Mischlingshund und ich dachte mir, ich werfe da heute gleich noch eines nach und habe mich für ein Vergleichsvideo entschieden und ich denke, das könnte doch etwas interessanter werden, denn hierbei geht es um drei Hunderassen, die sich etwas ähneln. Ja. Ich spreche hier vom deutschen Boxer, vom American Bulldog des Johnson Typs und vom Bull Mastiff. Liebe Zuseher, lassen Sie mich zuerst kurz mal in die Geschichte dieser drei Hunderassen eintauchen. Ich werde versuchen, das so kurz wie möglich zu machen, denn ich habe von all diesen drei Hunderassen schon einmal ein extra Video gebracht und hier kann man sich ja Details noch mal genauer ansehen. Beginnen wir mit dem deutschen Boxer. Der deutsche Boxer, der hatte früher verschiedene Namen. Äh, Bierboxer, der hieß aber auch deutsche Bulldogge. Der stammt von den alten Bullenbeißern, von den alten Bärenbeißern, von den Sauhunden ab. Man spricht da vom Danziger Bullenbeißer, Brabanter Bärenbeißer. Das war ein Catchdog. Ja, der hat... In späterer Zeit wurde da die englische Bulldogge eingezüchtet, doch das war schon immer ein Hund, der in diese Bulldoggenartige Richtung hineinging. Ja, ein Großwildjäger, ein Metzgerhund, wie viele andere äh, damals auch waren von diesen muskulösen Sauhunden. Ja, der deutsche Boxer heute ein beliebter Gebrauchshund, gehört zu den Gebrauchshunderassen, ein beliebter Familienhund, ein guter Wach- und Schutzhund, ein Top-Spielkamerad äh, für Kinder. Berühmt für seine Kinderliebe, der deutsche Boxer, ein Tophund, ja. Gehen wir weiter zum American Bulldog. Der American Bulldog stammt ursprünglich von den alten englischen Bulldoggen ab, die die Auswanderer von Großbritannien in Richtung Amerika mitnahmen. Die Amerikaner, also die neu eingebürgerten Amerikaner, die dort Farmen betrieben, die entwickelten diesen alten Schlag zu ihren Gunsten, züchteten ihn etwas größer, etwas schwerer, damit er sich besser dort gegen Beutegreifer wie den Wolf und den Kojoten behaupten konnte. Der American Bulldog, der war immer schon ein, ein Arbeitshund. Der arbeitete nicht nur am Vieh der Farmer, der nahm teil oder war mehr oder weniger die Hauptfigur bei der Jagd aufs Großwild, auf, aufs Wildschwein oder andere wehrhaften Tiere. Und der, wenn der Mann äh, auf, auf Besorgungen unterwegs war, hatte die Aufgabe, auf die Familie aufzupassen. Der beschützte die Kinder, der beschützte die Frau, den Hof und so weiter. Heute ein beliebter Begleithund, Familienhund, Arbeitshund und einer der drei, vier besten Catchdogs aktuell überhaupt weltweit. Ein Tophund der American Bulldog. Gehen wir weiter zum Bull Mastiff. Eine Kreuzung alter Mastiff-Schläge mit dem englischen Bulldog. Man spricht heute von einem äh, Verhältnis von 60 zu 40, 60 Prozent Mastiff, 40 Prozent Bulldog. Da hat sich irgendwann mal ein Blatthund auch eingeschlichen geschlichen bei der Entwicklung dieses Hundes. Da achteten die darauf, dass der eine besonders gute Nase bekommt. Der war damals unter dem Namen der Gamekeeper Night Dog bekannt. Entstanden ist der Bull Mastiff aus dem Grund, äh, zu Zeiten, als der Bull Mastiff entstanden ist, ja, gab es sehr viele arme Menschen in Großbritannien und um etwas auf den Tisch, Essen auf den Tisch zu bringen, äh, sahen sich die oft oder einige von dies, diesen Leuten oft gezwungen, äh, auf, den, äh, auf den Ländern der Gutsbesitzern dort zu wildern. Ja. Auf Wilderei stand damals die Todesstrafe und man begann damit, die Wildhüter damals mit äh, wehrhaften großen Jagdhunden auszustatten. Die hatten die Aufgabe, die Wilderer aufzuspüren. Und äh, das taten die auch, doch oftmals wurden die Wilderer von Hunden wie dem Irish Wolfhound oder ähnlichen großen Jagdhunden dann getötet. Und äh, das äh, wollten wieder diese Gutsbesitzer nicht. Die wollten, dass die Wilderer nicht getötet werden, damit man sie dann äh, publikumswirksam hinrichten kann. Also Abschreckung, ja. Ist grausam, war aber so. Jetzt äh, begann man damit einen Hund zu entwickeln, der die Nase hat, diese Wilderer aufzuspüren, deswegen der Blathunterin, der die Power hat, ja, diese Wilderer umzuwerfen, deswegen Mastiff und äh, 
Bulldog, ja, aber der nicht als vorrangiges Ziel hat, äh, diese Wilderer zu töten, wie es die Vorgänger des äh, Hundes hatten, sondern der, da versuchte man einen Hund zu entwickeln, der einen Wilderer aufspürt, umwirft und so lange festhält, bis der Wildhüter da ist, ihn dingfest machen konnte, ohne den Wilderer zu töten. Die experimentierten da herum und erschufen so den Bullmastiff. Der Bullmastiff, heute ein äh, sehr beliebter Familienhund, ein Top-Molosser, einer der sportlichsten Molosser, meiner Meinung nach, mit dem äh, Togo Argentino, Preso Canario, Caneco, also gehört der Bullmastiff mit Sicherheit zu den sportlichsten und gesündesten Molossern. Ein Top-Hund, war auch länger, längere Zeit Polizeihund in Großbritannien, das hat sich dann wieder gegeben. Ja, um die drei Hunderassen geht es heute ähnlich, ja, sie haben optisch eine Ähnlichkeit. Schauen Sie, ein deutscher Boxer kommt mir oftmals vor wie ein windiger, leichterer American Bulldog von Johnson Typ, ähm, wobei mir der American Bulldog äh, oftmals vorkommt wie ein unheimlich massiger, substanzvoller deutscher Boxer, der Bullmastiff grenzt sich da vielleicht ein bisschen nach außen hin ab, doch er bringt einen ähnlichen Typ Hund mit. Sie wissen schon, breiter Schädel, recht kurzer Fang, mächtige Muskulatur, alle haben ein, ein Hängeohr, eine lange Rute, kurzes Fell. Ja, es sind einfach ähnliche Hunde. Und deswegen glaube ich, dass wenn jemandem von Ihnen ein deutscher Boxer gefällt, gefällt Ihnen dann auch ein American Bulldog von Johnson Typ oder ein Bullmastiff. Das gilt übrigens auch dann für Leute, denen ein Bulldog gefällt oder ein Bullmastiff gefällt. Glaube ich halt. Bei mir ist es so und ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe bei diesem Vergleichsvideo wieder zwölf äh, Kategorien erstellt und bewerte diese von 1 bis 10. Wobei die 1 immer für das <lacht> schwächste Ausmaß oder die geringste Eignung steht und 10 für das höchste Ausmaß oder die höchste Eignung. Und möchte gleich mit der Triebigkeit beginnen und da gehen wir vom Boxer zum Bulldog und dann zum Bullmastiff. Bei der Triebigkeit äh, sieht es mit dem deutschen Boxer so aus. Der deutsche Boxer gehört zu den Gebrauchshunderassen und ist allein schon aufgrund dessen ein etwas triebigerer Hund. Ja. Gebrauchshunderassen sollten eine gesunde Triebigkeit aufweisen, sonst sind sie als faule, äh, unsportliche Hunde eher für den Gebrauchshundesport nicht zu gebrauchen. Ja. Hier macht der deutsche Box auch keine Ausnahme. Das ist ein sehr triebiger, sehr lauffreudiger, sehr, sehr sportlicher Hund. Der ist gerne unterwegs, der bewegt sich gerne und deswegen gebe ich dem deutschen Boxer bei der Triebigkeit eine Acht. Der American Bulldog, äh, ein ehemaliger Catchdog, ein aktueller Catchdog, ein ehemaliger Farmerhund, auch heute noch als Farmerhund im Süden der USA, gerne im Einsatz, immer schon ein Arbeitshund gewesen. Auch der muss eine gesunde äh, äh, Triebigkeit mitbringen, ist allerdings nicht ganz so triebig wie der deutsche Boxer. Ja, also allein schon aufgrund sein, seines Mehrs an Substanz, an, an Gewicht, ja, lässt er, was die Triebigkeit betrifft, im Vergleich zum Boxer ein bisschen nach. Ist aber dennoch, obwohl er, er ist ein Molosser, für mich kein typischer Molosser, aber er gehört zur Kategorie Molosser, ist er ein sehr triebiger Hund. Ja, und ich gebe dem American Bulldog bei der Triebigkeit eine 6. Der schwächste in diesem Trio, was die Triebigkeit betrifft, ist der Bullmastiff. Obwohl der Bullmastiff für Molosser immer noch ein sehr bewegungsfreudiger und sportlicher Hund ist. Ja. Und alles, was äh, mit 5 bewertet wird bei der Triebigkeit, bei Molosser ist für mich schon eine sehr gute Bewertung. Molosser sind eigentlich keine unheimlichen, äh, unheimlich äh, motivierten Läufer. Ja. Zumindest nicht die groß, ganz großen Molosser. Nehmen wir hier Old English Mastiff, Mastino Napolitano, Mastino Espanol und so weiter. Auch nicht die Bordeaux Dogge. Das sind Hunde, die können laufen, so wie alle anderen auch. Aber die gehen sie eher lieber ruhiger an. Der Bull Mastiff allerdings ist ein recht sportlicher Molosser. Doch kann er sich hierbei nicht mit einem deutschen Boxer messen. Ja? Den Bull Mastiff gebe ich bei der Triebigkeit eine 5, was immer noch eine gute Bewertung für einen Molosser ist. Bei der Leistungsfähigkeit. Die Leistungsfähigkeit setzt sich für mich bei Hunden äh, zusammen aus Körperkraft, Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Ausdauer. Ein gesunder deutscher Boxer ist ein Superathlet. Ja? Das sind Hunde, die äh, 
einen unheimlich athletischen Körperbau vorweisen. Stellen Sie sich einen 100-Meter-Sprinter, bei den Menschen einen 100-Meter-Sprinter vor oder einen äh, Geräteturner. Ja, so in diese Richtung rein würde ich einen deutschen Boxer in der Hundewelt beschreiben. Das sind Superathleten, schlank, aber extrem gut bemuskelt. Die haben eine Sprungkraft, die sind blitzschnell, wahnsinnig beweglich, die sind stark ja, und sie sind sehr ausdauernd, wenn es gesunde deutsche Boxer sind. Ich gebe dem deutschen Boxer bei der Leistungsfähigkeit eine 9. Der American Bulldog ist so wie alle Catchdog Dogs, ja, ein sehr leistungsfähiger Hund. Catchdogs, Hunde, die Jagd auf Wildschweine zum Beispiel machen, müssen leistungsfähig sein. Ein Hund, der bei dieser Kategorie schwächelt, kann nicht bestehen gegen Großwild. Ja. Allerdings ist der Bulldog weit substanzvoller als der deutsche Boxer. American Bulldogs vom Johnson-Typ wirken wie mh, deutsche Boxer auf Anabole, Steroide. Ja. Das alleine schon ist der Grund, warum man etwas Abstriche bei der Leistungsfähigkeit äh, machen muss. Wobei ich äh, davon überzeugt bin, dass ein American Bulldog von Johnson Typ rein von der Körperkraft her einem deutschen Boxer um einiges überlegen ist, muss er hier wie O geben, was die Ausdauer und die Geschwindigkeit betrifft. Ja. Bei der Beweglichkeit täuschen Sie sich nicht, halten Sie, die, halten, äh, äh, Sie sich die Stange. Ja. Also der American Bulldog ist ein unheimlich beweglicher Hund. Ja. Das geht schon in Richtung American Staffordshire Terrier rein. Ja. Also den American Bulldog bei der Be äh, Leistungsfähigkeit eine 8. Der Bull Mastiff bekommt von mir bei der Leistungsfähigkeit eine 7. Und das ist ein Top-Wert bei Molossa. Ja. Der Bull Mastiff ist stark, er ist muskulös. Er hat mit Sicherheit nicht die Beweglichkeit vorzuweisen wie ein American Bulldog oder ein deutscher Boxer. Das ist alleine schon äh, aufgrund seines Gewichtes nicht gegeben. Ja. Ein Bull Mastiff wird mit Sicherheit um die 20 Kilo schwerer als ein deutscher Boxer und auch, sagen wir mal, so circa 10 Kilo auf jeden Fall schwerer als ein, ein, ein starker American Bulldog. Noch dazu ist er größer. Das alleine schon, ja, das handicapt ihm ein wenig in dieser Kategorie <lacht> im Vergleich zu seinen beiden Konkurrenten da. Ja. Dem Bull Mastiff gebe ich bei der Leistungsfähigkeit eine 7, wie gesagt, ein Top-Wert für einen Molosser. Territorialverhalten. Der deutsche Boxer ist, wie schon vorher gesagt, ein Gebrauchshund. Gebrauchshunde bringen nicht nur Unterordnung und Leistung äh, und äh, Fährtenhundeleistung am Abrichterplatz, die werden auch zur Schutzarbeit äh, gebraucht die, und die Schutzarbeit äh, setzt sich aus verschiedensten Kategorien zusammen. Ja? Äh, da, gehört, da gehört auch Bewachen eines Gegenstandes dazu und so weiter und so fort. Im, im, also grundsätzlich kann man sagen, dass alle Vertreter von Gebrauchs- und Rassen ein äh, gut ausgeprägtes Territor Territorialverhalten vorweisen. Das gehört zu Gebrauchs- und Rassen dazu. Hier nimmt auch der deutsche Boxer keine Ausnahme ein. Das ist ein Guter Wächter mit einem gut ausgeprägten Territorialverhalten. Das ist jetzt nicht übermäßig ausgeprägt, wie zum Beispiel bei Herdenschutzhunden, aber es ist da. Dem deutschen Boxer gebe ich beim Territorialverhalten eine 7. Ähnliches gilt für den American Bulldog. Der Hund hatte auch immer schon äh, Wachaufgaben zu erfüllen. Wie gesagt, wenn der Herr nicht da war, dann hatte der die Aufgabe, dass er auf das Grundstück aufpasst, dass er auf die Familie aufpasst. Der hatte der Real zu, territorial zu sein. Ich möchte behaupten, dass der American Bulldog, äh, was das Territorial, Territorialverhalten betrifft, äh, keine Abstriche gegenüber dem deutschen Boxer machen muss und gebe dem Bulldog äh, hier auch eine 7. Der Bull Mastiff ist meiner Meinung nach hier vielleicht der beste Wächter. Ja? Der wurde speziell für solche Aufgaben erschaffen. Ja? Der musste wachsam sein, der musste territorial sein, der musste äh, äh, willig sein, ein gewisses Territorium zu verteidigen gegen irgendjemand, äh, der da eindringt, der da von ihm, äh, wo von ihm verlangt wird, dass er den sucht, dass er den stellt. Ja, ein Hund, der kein Territorialverhalten aufweist, der wird solchen Aufgaben höchstwahrscheinlich nicht gewachsen sein. Ja? Also Territorialverhalten sollte bei einem erwachsenen Bullmastiff sehr gut ausgeprägt sein. Wie gesagt, auch nicht in dem Maße wie bei einem Herdenschutzhund, aber sehr gut ausgeprägt sein. Und ein erwachsener Bullmastiff ist garantiert, ein exzellenter Grundstücksbewacher. Ich gebe dem Bullmastiff beim Territorialverhalten eine 8. Beim Schutztrieb, 
Deutscher Boxer, Gebrauchshunderasse, Schutzarbeit. Jede Gebrauchshunderasse muss einen guten, sollte einen guten Schutz darüber aufweisen. Der deutsche Boxer ist ein sehr guter Schutzhund. Ja. Doch äh, im Vergleich zu anderen Gebrauchshunderassen nehmen wir vielleicht etwas ernstere hier als den deutschen Boxer. Nehmen wir hier den Riesenschnauzer, den Rottweiler, den Dobermann. Kann es beim deutschen Boxer vorkommen, dass, hm, das ist jetzt vielleicht etwas schwierig zu erklären, doch ein deutscher Boxer schreckt eher vor einem Angriff zurück als ein Schnauzer oder ein Rottweiler. Das ist individuell, ganz sicher, gar, klar, gar, gar, gar keine Frage. Doch er neigt eher dazu, ähm, zuerst zurückzuschrecken, ja, bevor er rea reagiert, als ein Schnauzer oder ein Dobermann oder ein Rottweiler oder ein deutscher Schäferhund. Doch im Großen und Ganzen gesehen ist der deutsche Boxer ein sehr guter Schutzhund. Ja? Also wenn der, wenn der schnallt, wenn der kapiert, mein Herrchen, mein Frauchen, meine Familie ist jetzt in Gefahr, wenn der auf dieses Thema umschaltet, ja, dann ist das ein effektiver Schutzhund und ein guter Schutzhund. Ich gebe dem deutschen Boxer beim Schutztrieb eine 7. Beim American Bulldog äh, vergebe ich ebenfalls eine 7. Wie gesagt, der American Bulldog hatte neben der Arbeit am Vieh, neben der Arbeit bei der Jagd auch die Aufgabe, immer aufzupassen, ja, zu beschützen. Und äh, ich bin aber davon überzeugt, dass der American Bulldog kein klassischer Schutzhund ist. Ja. Doch mit ein wenig Arbeit, ja, mit ein, äh, ein wenig Gefühl kann das ein sehr guter, ein sehr passabler Schutzhund werden. Den American Bulldog gebe ich beim Schutztrieb eine 7. Und der Bullmastiff schlägt hier meiner Meinung nach wieder seine beiden Konkurrenten. Der Bullmastiff wurde für solche Aufgaben geschaffen. Ja. Der war nicht nur dazu da, dass er den Wilderer aufspürt, jagt, umwirft und festhält. Der war auch dazu da, den Wildhüter einfach zu beschützen. Ja. Dazu brauchte man einen Hund mit einem stark ausgeprägten Schutztrieb und ein erwachsener Bullmastiff. Und ich sage deswegen erwachsener, weil wir wissen, dass die typischen Molosser, und der Bullmastiff ist ein typischer Molosser, recht spät erwachsen werden. Im Vergleich zu anderen Hunderassen wissen wir, dass die Molosser länger brauchen. Ja? Ich habe in, im Video speziell über den Bullmastiff die Geschichte erzählt von einem Bekannten von mir, der zwei Rüben hatte und lange Zeit äh, enttäuscht war von seinen Hunden. Der dachte, die bleiben ihr Leben lang feig und ängstlich, doch ich sah die nach zwei, drei Jahren wieder und das waren völlig selbstbewusste, furchtlose Rüden. Ein erwachsener, gut erzogener Bullmastiff und gut erzogen, das ist Grundvoraussetzung bei solchen Vergleichsvideos, das ist ein sehr guter Beschützer, ja, mit ausgeprägtem Schutztrieb, ein Bullmastiff, der bekommt bei mir beim Schutztrieb eine Acht. Bei der Verträglichkeit, ja, Verträglichkeit mit anderen Hunden möchte ich den deutschen Boxer eine sehr hohe äh, äh, 7 vergeben. Schauen Sie, ich, ich bin davon überzeugt, ich arbeitete viel in meinem Leben mit deutschen Boxer, ich habe viele deutsche Boxer gekannt und ich sage Ihnen was, der deutsche Boxer ist von den Gebrauchshunderassen der lockerste für mich. Da hält kein Hoverwart, kein Erdeldehrer, kein Bouvier de Flanders, kein Schnauzer, kein Schäferhund, kein Malinois mit. Das sind Hunde, die genauso top sein können am Hundeabrichteplatz, aber die nehmen das alles etwas lockerer. Das ist auch, also das kristallisiert sich auch beim, bei, bei den Begegnungen mit anderen Hunden irgendwie heraus bei dem. Ja. Ein deutscher Boxer ist, also zumindest diese deutschen Boxer, die ich kannte, ja, waren nie Hunde, die den Streit permanent suchten. Das waren alles Hunde, die einem Kampf nicht aus dem Weg gegangen werden, wären sie herausgefordert worden, wären sie geärgert worden oder attackiert worden. Doch, das waren alles keine Hunde, die herausgingen und ah, dort ist ein Rüde, ich bin ein Rüde und den zeige ich jetzt, wem das Revier hier gehört. Da gibt es nicht viel, da schlage ich zu. Das sind Hunde, Sobald ein anderer Hund, das ist meine Erfahrung, ja, sobald ein anderer Hund auch nur den, 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 den kleinsten Funken einer Freundlichkeit zeigt, da springt der deutsche Boxer da sofort drauf an. Ja. Der spielt, ob kastriert oder unkastriert. Natürlich gibt es da Ausnahmen auch, ja, aber der deutsche Boxer ist äh, grundsätzlich ein sehr verträglicher Hund. Ja. Wie gesagt, kann sehr grimmig werden, wenn er angegriffen wird, aber grundsätzlich ein sehr verträglicher Hund. Ich gebe dem deutschen Boxer bei der Verträglichkeit eine 7. Beim Ameri American Bulldog möchte ich hier etwas aufpassen. Ja. Er ist mit Sicherheit nicht ganz so locker drauf wie der deutsche Boxer. Ja. Und könnte, ich möchte nicht sagen, er neigt eher zum Raufen, aber er, 
äh, er tendiert eher dazu, sich Kräfte messen zu wollen mit gleichgeschlechtlichen Hunden, ja, wie der deutsche Boxer. Deswegen gebe ich dem American Bulldog hier bei der Verträglichkeit eine 5. Der Bullmastiff ist da so ein Mittelding, ja. Vielleicht nicht ganz so ernst wie der American Bulldog, aber auch mit Sicherheit nicht ganz so überfreundlich wie der deutsche Boxer. Wenn Sie einen erwachsenen Bullmastiff haben, haben Sie einen selbstbewussten Hund, egal ob Rüder oder Hündin, ja, der sich höchstwahrscheinlich seiner Kraft bewusst sein wird, der auch bei einer Attacke zurückschlagen wird, aber höchstwahrscheinlich auch Ausnahmen bestätigen die Regel, aber grundsätzlich kein Hund ist, der permanent auf Streit aus ist. Ja. Wie es ihnen manchmal bei Terriern passieren kann. Wir wissen, die Terrier sind oft ziemlich streitlustige Gesellen. Und äh, weil das beim Bullmastiff eben nicht so ist, gebe ich dem bei der Verträglichkeit eine gute Sex. Jetzt sind wir bei der Gesundheit. Schauen Sie, der deutsche Boxer ist ein sehr gesunder Hund, ein sehr robuster Hund. Ja. Rein von der Körperanatomie her, also von der Anatomie her, ja, ist der eher, neigt er eher weniger zu äh, Problemen mit dem Bewegungsapparat. Das heißt, Hüftgelenksdysplasie, Ellbogendysplasie und so weiter und so fort. Das sind eher nicht die Probleme des deutschen Boxers. Wofür ein deutscher Boxer bekannt ist, oder ich möchte nicht sagen bekannt ist, sondern äh, man hört bei deutschen Boxern, öfter von Herzproblemen als bei anderen Hunderassen. So wie es beim Dobermann mit den Magendrehungen ist. Ich kannte keinen Dobermann mit einer Magendrehung. Ich kannte auch keinen deutschen Boxer mit Herzproblemen. Doch man spricht beim deutschen Boxer öfter von Herzproblemen als bei anderen Hunderassen. Ich kann das nicht bestätigen, weil ich das noch nie äh, erlebt habe. Aber man liest das, ja. Man hört das, man liest das. Ich möchte den deutschen Boxer bei der Gesundheit äh, eine 7 geben. Dem American Bulldog gebe ich bei der Gesundheit eine 8. Schauen Sie, äh, eigentlich gibt es nichts Spezielles ja, zu sagen bei der Gesundheit beim American Bulldog. Was kann Ihnen bei diesem Hund passieren? Nichts oder alles, ja, so wie bei den meisten Hunderassen. Ja. Äh, er ist nicht so extrem schwer, dass er irgendwie mehr zu äh, Problemen mit dem Bewegungsapparat neigt als andere Hunderassen. Ja, äh, er, ja, er ist ein robuster Hund. Ich gebe dem American Bulldog hier eine Acht, weil es hier nichts besonders Auffälliges ganz einfach gibt. Dem Bullmastiff vergebe ich bei der Gesundheit eine 7. Und schauen Sie, Molosser und der Bullmastiff ist ein recht schwerer Molosser, gehört nicht zu den schwersten, aber das ist schon, stellen Sie sich einen äh, deutschen Schäferhund mit 68 cm Schulterhöhe neben einem äh, Bullmastiff mit 68 cm Schulterhöhe, und Schulterhöhe und dann sehen Sie den Unterschied. Also der Hund ist zweimal so breit wie ein deutscher Schäferhund äh, auf dieselbe Größe. Ja? Und das drückt einfach aufs Skelett. Und das, äh, ein solcher Hund eher vielleicht, ja, der deutsche Schäferhund war vielleicht ein blödes Beispiel, weil diese Hunde haben mit Sicherheit öfter HD als ein Bullmastiff. Sie wissen schon, die abfallende Kuppe. Aber das war jetzt rein nur ein Substanzvergleich. Also wie gesagt, Hunde mit solch einer Wucht, mit so einer, solch einem wuchtigen Körperbau ähm, können schon eher Probleme mit der Hüfte oder mit den Ellbogen bekommen, mit der Wirbelsäule bekommen, als leichtere Hunde. Und, äh, aber sonst gibt es da auch nichts Besonderes was ich hier irgendwie kritisieren könnte, gesundheitstechnisch. Deswegen gebe ich dem Bullmastiff bei der Gesundheit auch eine gute 7. Was für mich eine hohe Bewertung für einen Molosser ist, wie ich meine. Bei der Größe, Sie wissen, sehr oder Riesenrassen bekommen hier von mir eine 10. Sehr große Hunderassen eine 9. Große Hunderassen eine 8. Etwas mehr als mittelgroße Hunderassen eine 7. Und dann geht es halt weiter runter. Der deutsche Boxer ist kein großer Hund, er ist aber auch kein mittelgroßer Hund. Ich sag mal, der ist so zwischen mittelgroß und groß, deswegen be bekommt der deutsche Boxer von mir hier eine 7. Dasselbe gilt für den American Bulldog, der in etwa dieselbe Schulterhöhe erreicht wie der deutsche Boxer. Ja, Zwar mehr Substanz, mehr Masse mitbringt, aber von der Größe her nehmen die sich nicht viel. Auch der bekommt hier von meiner 7, aber der Bullmastiff, der gehört schon, schon zu den großen Hunden mit knapp 70 cm Schulterhöhe und seiner Substanz, der bekommt hier von mir eine 8. Beim benötigten Platz, ja, der deutsche Boxer ist wie gesagt etwas mehr als mittelgroß, doch das ist ein sehr triebiger Hund, den habe ich bei der Triebigkeit eine 8 gegeben, die hat er verdient, 
ich möchte jetzt nicht sagen, dass ihr äh, so viel unterwegs ist wie der Dobermann, der auch ein Gebrauchshund ist, der vielleicht hellhöriger, aufmerksamer ist. Doch der deutsche Boxer ist auch ein sehr aufmerksamer Hund und Sie müssen damit rechnen, wenn er zu Hause bei Ihnen irgendwo ein verdächtiges Geräusch hört, wenn ihm irgendetwas nicht passt, springt er auf und sieht danach. Ja. Also er ist mit Sicherheit öfter unterwegs als der Bulldog und der Bullmastiff zu Hause. Deswegen gebe ich beim benötigten Platz dem deutschen Boxer eine 6. Den American Bulldog, ähm, der ist weniger triebig als der deutsche Boxer, der ist ruhiger, ja. Der ist mit Sicherheit auch äh, ein Hund, der nachsehen geht, ja, wenn er irgendwas hört, aber vielleicht nicht bei jedem Geräusch. Ja. Äh, der lässt es da etwas ruhiger angehen. Ich denke, dass der American Bulldog zu Hause vielleicht weniger zu spüren ist als der deutsche Boxer und gebe den American Bulldog beim benötigten Platz eine 5. Dasselbe gilt für den Bullmastiff, der zwar mehr Masse, mehr Größe mitbringt, aber Molosser typisch normalerweise, Sie wissen, wie das ist bei den schweren Molossern, bei den größeren, starken Molossern, die kommen von der Gasse runter nach Hause, vielleicht fressen sie dann, trinken Wasser, lassen sich noch ein bisschen streicheln oder liebäugeln mit ihnen noch für ein paar Minuten, aber dann legen die sich nieder und schnarchen. Die schlafen dann, vielleicht mit einer mit einer einem kurzen Ausfall dazwischen beim Platzwechsel oder so irgendwas, aber sonst spürt man die eigentlich zu Hause nicht. Viele Molosser äh, äh, brauchen zu Hause weniger Platz als zehnmal kleinere Hunde. Das ist bekannt, dafür sind sie bekannt. Äh, den Bullmastiff beim benötigten Platz auch eine 5. Bei der Fellpflege bekommen sowohl der deutsche Boxer als auch der American Bulldog und äh, wie auch der Bullmastiff alle von mir eine 3. Das sind kurzhaarige Hunde mit extrem pflegeleichtem Fell. Ja. Also hier und da mal bürsten oder mit einem feuchten Baumwolltuch, so wie ich es tue täglich, übers Fell streichen, am Bauch, Kopf überall. Das reicht vollkommen, das ist keine Hexerei. Eine 3 bei der Fellpflege für alle. Bei den Futterkosten, ja, der deutsche Box, ein Hund mit maximal, sagen wir mal, 35 Kilo. Und, äh, aber triebig unterwegs, ja, eine, eine mächtige, starke Muskulatur. Klar, das verbraucht Energie. Der Hund äh, hat dementsprechend Appetit. Sie wissen schon, viel Muskeln, viel Laufen, da, da verbrennt man Kalorien. Ja. Die will man auffüllen, aber der deutsche Boxer ist weit von einem Hund entfernt, der ihnen die Haare vom Kopf frisst, so wie es mir meine Hund getan, Hunde getan haben. Nein, da bin ich schon selber schuld. Äh, den deutschen Boxer gebe ich bei den Futterkosten eine 6. Ja. Äh, dasselbe gilt für den American Bulldog, der ist weniger triebig als der deutsche Boxer, nimmt aber mehr Substanz mit. Jetzt gleicht sich das in etwa aus, aber ist auch nicht jetzt ein Problem. Auch eine 6 beim American Bulldog bei den Futterkosten. Und der Bullmastiff, dem muss ich hier eine 7 geben, geben. Der ist doch weit schwerer, ja, um eine Ecke größer und bewegt sich auch nicht zu so viel weniger als die beiden anderen, ja. Also eine 7 bei den Futterkosten beim Bullmastiff, aber Witz, oder? Familientauglichkeit, da gibt es, da hat es für mich überhaupt nicht viel zum Nachdenken gegeben. Jeder, der einen deutschen Boxer kennt, jeder, der Leute kennt, die einen deutschen Boxer schon besessen haben oder einen haben jetzt, ja, die wissen, wie dieser Hund in der Familie ist, wie dieser Hund zu Kindern ist. Der deutsche Boxer ist ein absoluter Traumfamilienhund, eine volle 10. Da gibt es für mich gar keine Debatte. American Bulldog gilt genau das Gleiche. Ein Hund, der schon immer im Familienbund einbezogen war, ja, auf Farmen gelebt hat, mit Tieren, mit den Kindern herumgetollt ist, Vater, Mutter, Kinder, alles. Ein Top-Familienhund. American Bulldog, ganz, ganz super in der Familie, ebenfalls eine 10. Und der Bullmastiff auch, ein typischer Molosser, hohe Reitschwelle, kinderlieb, ein gut erzogen, aber das ist Grundvoraussetzung bei allen. Kinderlieb, ein Schmuser, zu Herrchen, zu Frauchen, Familienhund, auch eine 10, gibt es gar nichts. So, und jetzt kommen wir zur Ersthundertauglichkeit und zur letzten Kategorie. Schauen Sie, der deutsche Boxer ist unter allen Gebrauchshunderassen, 7 oder 8 sind es, glaube ich, für mich der geeignetste Ersthund. Ja. Äh, er ist äh, der lockerste der Gebrauchshunde. Ja. Ein falsch erzogener deutscher Boxer. <lacht> Doch, ich sag mal, äh, er, er hat nicht, ich werde jetzt mal ein bisschen... Er hat nicht die, die Härte eines Schnauzers oder ähm, die, den Schliff eines Dobermanns. Ja. Er ist äh, 
Ein deutscher Boxer kann sehr wohl so hart wie ein Schnauzer sein oder so scharf wie ein Dobermann sein, doch äh, er neigt eher dazu, alles etwas lockerer zu nehmen, der deutsche Boxer. Ja? Und ich glaube, als äh, Hundebeginner tut man sich mit dem deutschen Boxer bei allen der Gebrauchshunderassen am leichtesten. Ja? Ist ein Top-Familienhund. Äh, ich würde sagen, ja, der deutsche Boxer ist erstundertauglich und gebe ihm bei der Erstundertauglichkeit eine 7. Und ich glaube, die 7 ist von allen Vergleichsvideos aktuell, die ich gemacht habe, bis jetzt die höchste Bewertung. Ich bin mir nicht sicher, ja, aber das kann leicht sein. Der deutsche Boxer einfach ein Top-Familienhund ist und ein Hund, der eventuell vielleicht Fehler mehr verzeiht in der Erziehung als andere Hunde. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, ich liege da richtig. Eine 7 bei der ersten Hundetauglichkeit beim deutschen Boxer. Also liebe Leute, wenn Sie noch nie einen Hund hatten und einen top -Hund wollen, schlagen Sie zu. Beim American Bulldog sieht das etwas anders aus. Der American Bulldog ist im Vergleich zum deutschen Boxer mit Sicherheit der ernstere Hund. Er ist auch ein Clown, ja? ein Spieler, ja? ähnlich wie American Staffordshire Terrier, vielleicht nicht ganz so ein Clown wie ein m -Steph, aber er geht schon in die Richtung rein. Doch er ist immer noch der etwas seriösere Hund, wenn Sie verstehen, was ich meine, im Vergleich zum deutschen Boxer. Etwas ein bisschen ernster, ein bisschen weniger verträglich mit anderen Hunden, ja? ist aber nicht viel weniger triebig und hat mehr Kraft, mehr Substanz. Ja? Also ich, ich, ich würde den American Bulldog nicht als Ersthund bezeichnen, kann mir aber vorstellen, dass äh, eine Person, die noch nie einen Hund hatte und sich anständig einliest, mit einem American Bulldog auch gut zurechtkommt. Ja? Deswegen gebe ich dem American Bulldog hier bei der Ersthundetauglichkeit eine 5. Das ist jetzt nicht unheimlich gut, aber auch nicht unheimlich schlecht. Ja? Und dem Bullmastiff äh, gebe ich hier nur, bitte nicht enttäuscht sein, bei der Erstundetauglichkeit eine 4. Ich bin der Meinung, dass überhaupt kein Molosser, obwohl der American Bulldog auch ein Molosser ist, ist aber für mich da eher so ein Mittelding, ja? wobei der Bullmastiff für mich ein reiner Molosser ist. Ich finde, dass überhaupt kein Molosser ein Ersthund ist. Einfach aufgrund der Masse der Substanz, welche diese Hunde mitbringen. Und sie tun sich als Ersthundebesitzer, also als ein Neuling mit Sicherheit leichter, einen Hund zu bändigen, wenn er irgendetwas tut, weil er falsch erzogen wurde, der weniger stark ist wie ein Bullmastiff als eben mit einem Bullmastiff. Das alleine schon ist der Grund, warum für mich Molosser nicht erst hundetaurig sind. Doch ist der Bullmastiff, ein Bullmastiff vielleicht der am, am erst hundetauglichste Molosser für mich. Ja? Es gibt mit Sicherheit da draußen Molosser, die noch viel weniger Ersthunde dadurch sind. Nehmen wir einen Fila Brasileira ja, zum Beispiel. Absolut nicht geeignet für Anfänger. Absolut nicht. Da ist der Bullmastiff schon ganz eine andere, eine andere Geschichte. Ja. Aber wie gesagt, nicht kein klassischer Ersthund für mich. Natürlich kennen Sie das Abenteuer Wagen. Lesen Sie sich ein, informieren Sie sich, reden mit Leuten. Dann wird Ihnen höchstwahrscheinlich auch ein Bullmastiff Freude bereiten. Große Freude bereiten. Und Sie werden ihn auch dann richtig erziehen können. Doch wie gesagt, als klassischer Ersthund geht er für mich nicht durch. Deswegen den Bullmastiff bei der Ersthundertauglichkeit eine 4. So, das war es jetzt mit diesem Vergleich. Ich blende das jetzt kurz mal ein, alles zusammen. Ja. Was kann ich zu diesen drei äh, Hunderassen als äh, Schlusssatz sagen? Mir gefallen alle drei unheimlich gut, weil sie sich einfach ähneln und ich auf so, so einen Typ Hund stehe. Ja. Das sind alles... Starke Hunde, äh, gut bemuskelte Hunde, kurzhaarige Hunde, ich mag das sehr. Mit äh, breiten äh, Kopf, kräftigen Fang, ja, äh, tolle Hunde, tolle, also Hunde mit tollem Wesen, mit tollem Charakter, ja. Äh, alle drei gute Schutzhunde, gute Wachhunde, Top-Familienhunde, Top-Kinderhunde, äh, die sich in manchen Dingen sehr ähneln und in einigen Dingen doch mehr oder weniger voneinander unterscheiden. Doch sind sie so knapp benannt, meiner Meinung nach, dass man bei diesen dreien oftmals nur anhand der Optik unterscheiden könnte. Ja? Also wenn Sie mich fragen, welcher dieser drei für mich der Beste wäre, ich könnte es schnell mal gar nicht sagen. Aber natürlich habe ich schon vorher über diese Frage nachgedacht, so wie beim anderen Video auch. Ich würde mich für den American Bulldog entscheiden, weil es einfach das Mittelding ist, dieser drei. Ja? Mir gefallen alle drei, aber ich würde den Mittelweg gehen. Ja, und deswegen käme für mich höchstwahrscheinlich bei diesen dreien der American Bulldog am ehesten in Frage, wobei mir aber alle drei sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja. Sind alle drei 
Top-Hunde, Top-Familienhunde. Der deutsche Boxer, ein Wahnsinns, Wahnsinns Ersthund zum Beispiel, der American Bulldog, ein Workaholic, super Kumpel auch für Kinder, der Bullmastiff, ein Top-Beschwitzer. Ja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Mehr kann ich eigentlich zu diesen drei Hunderassen nicht sagen. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Ich freue mich, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Ja, dann wünsche ich Ihnen jetzt eigentlich nur mal einen schönen Tag und das war's schon wieder.